മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്യൻ ദേശത്തെ പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നവീകരണ നേതൃത്വങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ ഇടയിൽ മുൻപിൽ നിന്നയാളായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ അത്രയും വിശദമായി ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നവീകരണക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലരും ലൂതറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ മറ്റ് പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം നാം പരാമർശനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പരാമർശനം ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമവാസിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആശ്രമങ്ങളിൽ അവരുടെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിന്നിരുന്ന സഭാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശ്രമവാസികളും കൂടി വരുന്ന ആരാധിക്കുവാൻ കൂടി വരുന്ന ജനവും ഒക്കെ മറ്റ് അദ്ദേഹ ആശ്രമവാസി പുരോഹിതൻ അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരോട് തൻ്റെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറയുന്ന പതിവുള്ള ആളായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലെ വിശ്വാസികൾ അന്നും ഇന്നും പുരോഹിതന്മാരോട് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നവരാ അത് അത് നല്ല ആവശ്യമാണോ നല്ല പരിചയമാണോ അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വിഷയം അപ്പം ലൂതറ് മാർട്ടിൻ ഒന്ന് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാർട്ടിൻ എന്ന പേരിലാണ് മാർട്ടിൻ ഒരു ഒരു സമയത്ത് താനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നുപോയി ആ ദൈവ വചനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പരിജ്ഞ ജ്ഞാനം തനിക്ക് ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുനാഥിനെ താൻ അടുത്തറിയുന്ന പാതയിലാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഭാരം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഒരിക്കൽ തൻ്റെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് ഏറെ ബോധവാനായിട്ട് താനെ സാധാരണ ഏറ്റുപറയാറുള്ള ആ അവരുടെ ആശ്രമ കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രധാനിയായ പുരോഗതിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മറക്കുന്നു ആ പോയി അഞ്ചു മണിക്കൂറിലധികം അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറച്ചിൽ നടത്തി അഞ്ചു മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോരുകയാണ് അപ്പം പടികൾ ഇറങ്ങി വേണം അനേക പടികൾ ഇറങ്ങി വേണം താ താനെ താമസ സ്ഥലത്ത് വരുവാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയായ സമയത്ത് മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ താൻ പറയാത്ത വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്ബോധം ഉണ്ടായി താൻ മടങ്ങി ആ തൻ്റെ മേലധികാരി താൻ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടുപോയ ചിലത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എനിക്കതും പറയണം അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മാർ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനോട് പറഞ്ഞു മാർട്ടിൻ യു ഹാവ് ഗോൺ മാൻ മാ മാർട്ടിനെ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ മാർട്ടിന് ഉണ്ടായ ഭ്രാന്ത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭ്രാന്തല്ലായിരുന്നു തനിക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിയായ ദാഹം അതിനെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് അത് മണിക്കൂറുകൾ താൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടും തനിക്ക് സംതൃപ്തി വരാത്ത ഭ്രാന്ത് മാർട്ടിൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് കുറേയുണ്ട് അത് കാണിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അതിനകത്ത് ഇടാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാഞ്ഞ സമയം കിട്ടാഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ വായിക്കുക റോമലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം മുതൽ ചില വാക്കുകൾ ഒൻപത് റോമർ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് നയൻ ഓൺവേഴ്സ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ടേറ്റ് പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളിൽ ലക്ഷിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തലല്ല ചെയ്യുന്നുവല്ലോ യഹൂദനെന്നും യവനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എപ്പോഴും അമ്മ ധാരാളം കേട്ടു വളർന്നവരാ ആ വചന കേൾവി ഇട എവിടെയോ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല നാളുകൾ കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലായോ സ്തോത്രം ആ വചനം ഒരിക്കൽ കേട്ട ആ വചനമോ അല്ലെ അത്രയും കാലം കേട്ടിരുന്ന വചനങ്ങളുടെ ആകപ്പൊരുളോ എല്ലാം നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ 
അത് പിടിച്ചു കുലുക്കി ആ പിടിച്ചു കുലുക്കലിലെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷകന്റെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു യേശുവെ നീ എന്റെ രക്ഷകനാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാ ചിലർക്കൊരു കാലഘട്ടം കണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ചിലർക്ക് ഒറ്റ രാത്രിയിലായിരിക്കും ഒരു യോഗ സമയത്തായിരിക്കും എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സമയം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കാലഘട്ടം ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മീൻ ദൈവത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ രൂപാന്തരം വന്ന സമയം നാം നാം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച ആ ദിവസം ആ വേള ആ നാളുകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മുറുക്കമുണ്ടായി നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുനാഥനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നുറുക്കമുണ്ടായത് ദൈവം നമ്മൾക്ക് കൃപ നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീർന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മീൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പെന്തക്കോസ്തുകാരല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരാൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ വലിയ വീറോടുകൂടെ ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നേ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തിയോളജി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ഈ ദൈവസഭയുടെ പുറത്തുള്ള സകല അവിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അല്പം ഷോക്കായി ഞാൻ എന്നിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് അവന് പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിയ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മശക്തതയിലും അന്യഭാഷാവരത്തിലും ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന അവരെ അല്ല ബന്ധിക്കോസുകാരായ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആത്മാവ് ക്രിയ ചെയ്താണ് നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമെന്ന് വിളിച്ച് അതിനെ അങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തുന്നതിലാണ് നമുക്ക് എതിർപ്പുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് രാമേൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു കർത്താവിന്റെ ദാനത്താല് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള നിറവും കവിഞ്ഞൊഴുക്കും മുങ്ങിത്താഴിലുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ പകർച്ചയുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ട് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേലിയ മടങ്ങി പോകാം ദൈവത്തിന് മഹിമ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദൈവവചനം കേട്ട സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കൃപയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ആത്മാവിനാല് യോഗന്നാൻ മൂന്നിൽ കർത്താവ് നിക്കോദോമസിനോട് പറയുന്ന ഭാഗം ആ മീ ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടോട്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നാം അറിയാത്ത രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതൊരു ജനനം നമുക്ക് നൽകുന്നു ആത്മീകമായ ജനനം നൽകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നാം ആരംഭിച്ചേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നടന്നതാ അല്ലേ ലു ആ മാനസാന്തരം ഉള്ളത്തിൽ നടന്നത് ആ മീൻ വിശ്വാസം ഉള്ളത്തിൽ നടന്നത് ദ
വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് മാറ്റം വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പാപികളാകുന്ന നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത് കുറ്റമാരോപിക്കപ്പെട്ട് പാപികളെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് നിന്നേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൽ ദൈവം ന്യായാധിപനാണ് കുറ്റമാരോപിച്ച് നമ്മളെ ആമീൻ ദൈവ ദൈവം തൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ദൈവം തന്നെ നമ്മെ കുറ്റമാരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജ് നമ്മളെ കുറ്റമാരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രക്ഷകനിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആമേൻ കുറ്റം ശരിയായിരുന്നു ഇതുവരെ പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണം ഇവൻ്റെ നിത്യ ശിക്ഷാവധിക്ക് പകരമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം ഇവനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പാപത്തിൻ്റെ തെറ്റ് ആമേൻ ഇനിയും ഞാൻ കണക്കെടുത്തില്ല മേലാൽ ഈ വ്യക്തിയെ ആമീൻ പാപമില്ലാത്തയാളായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ പദവിയിലെ മാറ്റം സ്തോത്രം ഇത് മറക്കരുത് ആമേൻ ഇത് ഓർത്ത് കൊണ്ടുവേണം നടക്കാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോഴും ഓർക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഓർക്കണം ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഓർക്കണം അല്ലേ ആ ദൈവം നമ്മളെ ആമേ നമ്മുടെ പദവിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി ഇതിനെ ആ നീതീകരണവും തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നേ നാം കണ്ടല്ലോ റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച ലൂതർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഏറെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം തന്ന വിശ്വാസം എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം കാൽവറിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട യേശുനാഥന്റെ രക്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ആകയാൽ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്നുള്ള തിരുവെടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് അടുത്ത പദവി അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയാത്തതാ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠനങ്ങളിൽ വരാത്തതാ പദവിയിലെ മാറ്റം ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ വിശ്വസിച്ച ഇവൻ ഇവൾ വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധയാണ് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഈ ആളിനെ വേർതിരിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആലേ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സാമാന്യമായതിൽ നിന്നും എല്ലാം ആമീൻ പേർതൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആമീൻ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സഭയാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർത്ത് അവയമാക്കി തീർത്ത് ജീവനുള്ള കല്ലാക്കി തീർത്ത് അല്ലേ ലുയ്യ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം അനേക വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വിശുദ്ധൻ കൊലോസിയിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം റെസ്റ്റൊറേഷൻ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അല്ലേ ലുയ്യ ആമീൻ കാരൽ ടെനിലെ ഇന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ ഇന്ന നമ്പറുള്ള ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധ വിശുദ്ധൻ അല്ലേ ലുയ്യ പദവിയിലെ മാറ്റം ദൈവത്തിന് മഹത്വം സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ആമീൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ധാരാളം പേര് വന്നല്ലോ വ്യാഴം വെള്ളിയും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആമീൻ അഡൽസിന് വേണ്ടി സമയം എടുത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എനിക്കറിയാം ആ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ ശൈലിയിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പിന്നെ അത് ഇന്നത്തേക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരുങ്ങിയ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധരെന്ന് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ അന്നേരം നമ്മളാരും ശുദ്ധരൊന്നും ആയില്ല അമ്മ ശുദ്ധരായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മളായില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മൾ പുതുതായി തീർന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ അങ്കി കഴുകി വെളുപ്പിച്ചു ചുവപ്പിക്കുകയല്ല വെളുപ്പിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മറവിൽ അവൻ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിന് മഹിമ പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ആരംഭം കുറിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ഇനിയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് 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 ഓരോ നാളും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ആമിൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണം സ്തോത്രം അപ്പം രണ്ട് കാര്യം മറക്കരുത് ഒന്ന് നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് വിശുദ്ധരെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് കൊരിന്തിലെ സഭയെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ആമീൻ കാരണം അവിടെ കുറച്ചു പേർ ആമീൻ കുറച്ചു പേരല്ല നല്ല ബംഗാളികളും ആമീൻ വിശുദ്ധരായ ദൈവമക്കളാ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഭകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ പാപങ്ങൾ തിന്മകൾ ദുഷ്ടതകൾ ഓർമ്മ വരും പക്ഷേ നിങ്
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ കുടിവരകളിലൊക്കെയുള്ള ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരെയും ഉയരത്തിൽ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മേൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശാൽ തിന്മകൾക്കാണ് പ്രസിദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് മീഡിയയുടെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ മീഡിയ പഴയ കാലത്തില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്തും തെറ്റികളാണ് ആ മീൻ പ്രചുര പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കണം സ്തോത്രം പക്ഷേ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ലുഹിയ എല്ലായിടത്തും അവരുണ്ട് എല്ലാ സഭകളിലും അവരുണ്ട് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളില് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ദൈവമക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരാ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുഹിയ അല്ലേ ലുഹിയ ദൈവത്തിന് മഹിമ എന്നിട്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ സ്തോത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ആഗമനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടി മുന്നോട്ട് പോവാ ഈ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നേ അന്നേരം സംഭവിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ലൈഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേ ഒറ്റ സമയത്ത് ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു നിമിഷം കണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണം രണ്ടാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ലൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം തൽക്ഷണവും ഉണ്ട് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ ആ വിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്ഷണം പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു പ്രക്രിയ കൂട അതൊരു പ്രോസസ് കൂട ആ മീൻ അത് അന്നേരം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടരുകയാ പിന്നെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അത് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒന്നില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ഏ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് ഏറെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു മതിയായ രീതിയിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഐ മീൻ ഇൻ വൺ മേ ബി മോർ സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ഓർ ലെസ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം അടുത്ത സ്ലൈഡിലും നീതീകരണം ഒരു പ്രഖ്യാപന വിഷയം വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക എനിക്ക് ഏറ്റവും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഭയം വരുത്തുന്ന ദ മോസ്റ്റ് സ്കെയറി വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കെയറി വേർഡ്സ് വേറെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയില്ല ആ മെയിൻ ഈ വാക്യമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവീൻ യു യു ദർ ഫോർ മസ്റ്റ് ബി പെർഫെക്റ്റ് as your heavenly father is perfect is devathana stotram amen purnan ennadine malayala bhashaandrekare vyakhyaniche avare nalle korchoda nalle ertha avaru kondu vanne avaru kondu vannittu parneykune swargathile ningada pidavu ningada swargiya pidavu salguna purnan aagunnathu pole aayirikkunnathu pole ningalum salguna purnaraguvi devathana stotram enik enikkulla bharam endaanu nariyamo idu sadhikyo എന്നെ കണ്ടത് സാധിക്കുമോ സ്തോത്രം ഇത് ഒരു ഒരു അസാധ്യമായ കാര്യമല്ലേ എന്നോട് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പന്ത്രണ്ട് പേരോടോ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണും തന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അവരിൽ നല്ല പങ്കാളികൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവരായിത്തീരും അവരോട് പറയുകയാ നമ്മളോട് പറയുകയാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരായിരിപ്പോയി സ്തോത്രം നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ അസാധ്യമായി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നോട് കർത്താവ് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ എനിക്കത് സാധിക്കുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നത് ആ ചോദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് ബേണറിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ആ നാം വിശ്വസിച്ച നാളിൽ നമ്മെ വിശുദ്ധരെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ നീതീകരിച്ച് സ്തോത്രം തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നമ്മെ പുതുസൃഷ്ടി ചെയ്ത് ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കാനാണ് സ്തോത്രം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ അത് പതിയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ ആ നാം വിശ്വസിച്ച നാളുണ്ടല്ലോ പതിനാറാം വയസ്സ് ഒൻപതാം വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സ് നമ്മളെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഹല്ലേ ലുഹിയ അവിടെ നിന്ന് തുടക്കം ഇട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനിയും കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവത്
അയ്യോ അറിയാതെയോ തെറ്റുകളിൽ പെടുന്ന ഞാൻ ആമീൻ കോപത്തിന് നിയന്ത്രണം എത്ര ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആമീൻ അതിന് അടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ കോപിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പാപം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആമീൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും വീണു പോകുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ എനിക്കിത് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കുള്ളിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലം പറയാം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെ കുറിച്ച് ഇതാണ് അതെൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും അല്ലേ അറിയാം സ്തോത്രം ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ആ മീൻ കുറേ സമയം എടുക്കും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ജീവിതം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ തുടങ്ങി അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പൗലോസ് എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷ്യ രീതിയിൽ പറയുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിനായി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളായി ആക്കി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിക്കടിമകളാക്കി സമർപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ എനിക്കിത് കഴിയുമോ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവോന്ദര എന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ചിന്തയുള്ളപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ പൗലോസിൽ കൂടെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ആ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരട്ടെ പതിയട്ടെ സ്തോത്രം ആ വാക്കുകളിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മൂന്നി നിൽക്കട്ടെ ആ മീൻ നിങ്ങൾ മാനുഷ്യ രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്തോത്രം എന്താ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് മനസ്സിലാകും റോമാക്കാരെ ആ മീൻ റെസ്റ്റോറേഷൻ സഭയിലെ ദൈവമക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏവരുമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി നിങ്ങളുടെ വിരലുകളെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനെ നിങ്ങളുടെ ചെവിയെ നിങ്ങളുടെ നാക്കിനെ നിങ്ങളുടെ ആ മീൻ നിങ്ങൾക്കിടെ എഴുതുവാനുള്ള ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളെ അധർമ്മത്തിനും വിക്കറ്റ്നെസ്സിനും അശുദ്ധിക്കും അധർ അധർമ്മത്തിനായി എൻ്റെ റിസൾട്ട് വിക്കറ്റ്നെസ് ആ മീൻ അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചു ഒരിക്കലത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ലോജി എന്നിട്ട് ആ ലോജിക്ക് എടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നോക്കണം ആ അടിമത്വം ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ദൈവം നിനക്ക് നൽകി സ്തോത്രം അന്ന് നീ അവയവങ്ങളെ എല്ലാം അടിമത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം അധർമ്മമായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി ആ മീൻ ശുദ്ധീകരിച്ച ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച ദൈവം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അതേ അവയവങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ആമേൻ അല്ലേ ലുയ ദൈവം വിശുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആമേൻ നിങ്ങളെ മുഴുവനായി നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആമീൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ചിന്താശക്തിയെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പവറിനെ അല്ലേ ലുയ ആമീൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സകല അവയവങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ആമേൻ നീതിയുടെ അടിമകളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് എന്തായിരിക്കും വിശുദ്ധീകരണമായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ അത് ഇത് സാധിക്കുമോ സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ ഇത് സാമേൻ ഇത് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ നീ പാപത്തിന് അടിമയായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ദുഷ്ടതയ്ക്ക് അടിമയായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അധർമ്മത്തിന്റെ അടിമയായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൻ കർത്താവ് നിന്നെ വിടുവിച്ചു വിടുവിച്ച നിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ പ്രാപ്തനാക്കിയിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം നിന്നോട് പറയുക നീ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സമർപ്പിക്ക് നിനക്ക് സാധിക്കും അലേലുയ കൈൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട്
നിന്റെ വാതിൽ കൽ പാപ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ കൽ പാപം പതിയിരുന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തക്കം പാർത്ത് കിടക്കുകയാണ് എടുത്ത് ചാടുവാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിന്റെ കുരവള്ളിക്ക് പിടിക്കുവാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിന്നെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് ആമി നിലത്തിടുവാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന് ലാസ്റ്റ് വേടെ എന്റെ കർത്താവിന് ലാസ്റ്റ് വേടെ ആമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം you must overcome it devathinu stotram nee adine keeladakkenam keeladakkenam enna devan thambiram ennu parayumbo avan ninne vittu kalayina devamalla avan ninne kooda ninnittu parishuddha aathmavinte belam ninnil pagarnittu avan ninne praaptanaakkum alleluya edu paavathinte aamen parikshagal jeevithathil vannalum alleluya etra etra parikshagal vannalum adine ella vaadi jeevikkuvarulla krupa enna devam namukku nalgum ോ ഞങ്ങളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അല്പമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലോ പത്തിലോ നടന്ന ഒരു കൂടിവരവില് ആരംഭ സമയ ഞാന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനി പ്രീമെഡിറ്റേറ്റഡ് സിൻ you commit you are out of the fellowship malayalathil chindich you know premeditate aalojich cheyda tettigal endu cheyidalu nammada kootaayamada porta shock aayi avo innu enik ormayunde puri sagaran aya oru inde student aayirunnu adeyo അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സാറേ അന്നേരം റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു റിഡം ആ മേ ഐ ഡോട്ട് റിമെമ്പർ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വൈ ഡീറ്റ് ഐ തിങ്ക് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടായ്മയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ടില്ല സ്തോത്രം നിന്നെ വേറെ ഒരു ദൈവം ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രീമെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കുത്തെറ്റുകൾ വീഴ്ചകൾ വളരെയേറെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകൾ സ്തോത്രം അമ്മി പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വീഴ്ചകളും പ്രീമെഡിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ആ മീൻ സ്തോത്രം ജഡികമായിട്ടുള്ള പാപം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തിരുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അമ്മ സമയമെടുത്ത കർത്താവിന് സ്തോത്രം പണപരമായി അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരുന്നത് സമയമെടുത്ത അമ്മീൻ ഒരുവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കണ്ടല്ല ഒരു നിമിഷത്തിലെ കോപം കണ്ടല്ല സമയമെടുത്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമ്മീൻ കുടുംബത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്നും പേര് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ മീൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിമകളായി തീരുന്നത് ഒരു ദിവസം കണ്ടല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അധർമ്മത്തിന് നിന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹിമ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ ദൈവമക്കളെ കല്ലേലുയ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ബലപ്പെടാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഹല്ലേലുയ ഒരിക്കൽ എന്റെ ജീവി ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം അധർമ്മത്തിന് അടിമയായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന നീ എന്നെ വിടുവിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നീ തരുന്ന പ്രാപ്തിക്കായി ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലേ രുയ ആമീൻ ഈ വാക്യം നമ്മളെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലേ രുയ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെ അല്ലേ രുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമീൻ നീതിയുടെ ആമീൻ ആയുധങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് തരുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം നമ്മളെന്താ എഴുതാത്തെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ എന്താ ഉരുളയ്ക്കുപ്പേര് പോലും മറുപടി പറയാത്തത് നമുക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ എന്താ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാത്തത് അവരെ പോലെ കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലേ ലുയ നമ്മൾ എന്താ സ്ഥാനങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാത്തത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ആമീൻ നമ്മൾ എന്താ ആളുകളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാത്തത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അവരെ പോലെ കഴിവ് നമുക്കുമില്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നാം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുക 
സ്തോത്രം മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ സ്തോത്രം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് തുടരാം വരും ദിവസങ്ങളിലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അല്പസമയം ഒരു മിനിറ്റ് പ്രയർ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക വാക്കുകൾ ഇവിടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരു നിമിഷം എടുത്ത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ മുഴുവനായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് സന്നദ്ധയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരിക്കലും എനിക്കിതിന് അർഹതയിലായിരുന്നു നീ എന്നോട് കൃപ കാണിച്ചു സ്തോത്രം ലേലുയ നീ എന്നെ വചനം കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഒരാളെ നീ അയച്ചു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ ഒരുക്കി എൻ്റെ മാതാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിനെ എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചനെ ഉപയോഗിച്ചു എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഉപയോഗിച്ചു ആ വചനം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തി നീ എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർത്തോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നോ നീ എന്നെ അതുപോലെ ആക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രമെന്ന് പറ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കുറ്റമില്ലാത്തവനായി വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രമെന്ന് പറ എനിക്ക് കുറ്റമില്ല ഞെട്ടല്ല ആ മീൻ പാപത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചതാണ് പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചതാണ് ആദാമിൽ നിന്നും മഹവയിൽ നിന്നും പാപം എന്നിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടതാണ് ആ പാപത്തിലാണ് ഞാൻ ഉരുവായത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ നീ ആ പാപത്തെ കണക്കിടാതെ അല്ലേ ലുയ പാപമില്ലാത്തവനായിട്ട് എന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ കുറവുകളില്ലാത്തവനായിട്ടല്ല നിനക്ക് എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നിയത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ വിശുദ്ധയായി വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്തോത്രം ഞാനും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ അങ്ങ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം സൽഗുണപൂർണനാക്കി എന്നെയും തീർക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറ ഭയം മാറിപ്പോകട്ടെ സംശയങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഈ പകൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാകട്ടെ അതിന് ആഴങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്ക് എന്നെ സൽഗുണപൂർണനാകുവാൻ പണിയെന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറ ഇതങ്ങളെ എന്റെ അവയവങ്ങളെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണമേ പ്രാപ്തിയാക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവകരത്തിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവസ്ഥനിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിറവിൽ പാടി കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്താം